അപ്പൊ പേജ് നമ്പർ നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ എക്സസൈസ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സെക്ഷനിലെ ചോദ്യോത്തര ഉത്തരങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അവസാനത്തെ ആ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയണം എന്തിനാ നമുക്ക് ആ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ എന്ന് കേട്ടില്ലേ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ് ലംബ സമഭാജി എന്താണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലംബ സമഭാജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിമ്പിളാണ് അതായത് നമുക്കിപ്പോ ഒരു ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ലൈൻ വലിച്ചേ എ ബി എന്ന് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ലൈൻ വലിച്ചേ ഇതിന്റെ പകുതി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ടു മൂന്ന് മൂന്ന് മില്ലി അല്ലെ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സുഖം പക്ഷെ ഏഴ് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ലൈൻ വലിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ലൈൻ വലിച്ചു അതിന്റെ പകുതി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്കെയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇല്ല സ്കെയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒന്ന് വരച്ചു വയ്ക്കുക ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അതിന്റെ പകുതി സ്കെയിൽ കൂടെ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്കെയിൽ ആ വരയില്ല അല്ല അപ്പൊ അത് എടുക്കാൻ പാടായി അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ കൃത്യം പകുതി കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ ആ വരയുടെ കൃത്യം പകുതി കണ്ടുപിടിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രേഖയുടെ കൃത്യം പകുതി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ലംബ സമവാചി എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളാണ് അതിന്റെ പേര് തന്നെ കിട്ടില്ല എന്താണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ കിടന്നില്ല ലംബ സമവാചി എന്നിട്ട് ആദ്യമുള്ളത് എന്താണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ ലംബം അപ്പൊ എന്തോ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലംബമായിരിക്കും അല്ലെ അതാണ് ഒന്നാമത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് നോക്കി സമവാചി അല്ലെങ്കിൽ ബൈ സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ് എത്ര ഉള്ളൂ തുല്യമായിട്ട് ബാധിക്കും എന്താണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ലംബവുമായിരിക്കും തുല്യമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നതുമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ നോക്കി നമുക്ക് വേറൊരു ലൈൻ എടുക്കുന്നത് ഈ വരെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ലൈൻ ഈ ലൈൻ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ വരയുമായിട്ട് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ അത് മാത്രം പോരെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആവണം ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളെ തുല്യമായിട്ട് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വരച്ച വരേനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ അപ്പൊ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ ആവാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ വേണം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആവണം തുല്യമായിട്ട് ബാധിക്കാൻ വേണം അതാണ് ലംബ സമവാചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലംബ സമവാചി വരയ്ക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വരയില് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലംബ സമവാചി വരയ്ക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അറിയാം കോമ്പ് സെറ്റ് ഇവിടെ കൂട്ടുക എന്നിട്ട് പകുതിയിൽ കൂടുതൽ എടുക്കും പകുതിയിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ എടുക്കുക മേളിലൊരു ആർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചാവം വരയ്ക്കുക ഇവിടെ വരയ്ക്കുക ഒരെണ്ണം ഇവിടെ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതേ അളവിൽ തന്നെ ഇവിടെ കുത്തി ഈ ചാവം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് കിട്ടും ഇത് രണ്ട് കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വരച്ച വര ഈ ലൈനോട് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലംബമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പെർപ്പെൻഡിക്കുട്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും തുല്യമായിട്ട് കത്തി വെച്ചു അപ്പൊ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ വരയ്ക്കാൻ അറിയാമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് കോമ്പസ് കുത്തുക പകുതി കൂടുതൽ എടുക്കുക ആർക്ക് വരയ്ക്കുക അപ്പത്ത് കുത്തുക പകുതി കൂടുതൽ എടുക്കുക ആർക്ക് വരയ്ക്കുക രണ്ട് കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഈ ലൈൻ ഈ വർഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലൈൻ കണ്ടു ഈ ലൈൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ അപ്പൊ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലംബ സമബാജി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അത് പറയാനായി പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നയന്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആങ്കിൾ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളെ തുല്യമായിട്ട് വായിക്കും അത്ര അത് മാത്രം നമ്മൾ ഓർത്തിരുന്ന മതി പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലംബ സമവാജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തൊണ്ണ
ഓരോന്നും ഓരോ രീതിയിലാണ് പോയത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും പെൺകുട്ടികളാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ ആൺകുട്ടികളുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ആൺകുട്ടികളുണ്ട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ഞാൻ വന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെല്ലാം പെൺകുട്ടികളാണെന്ന് ഞാൻ പറയും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തരെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടീനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പറയും ഇവൻ ആൺകുട്ടിയാണ് ഇവൻ ഈ ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് പറയും അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്നലെ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയും ഇങ്ങനെ തെളിയിക്കാൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മെത്തേഡുകൾ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടു ഒക്കെ പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് മെത്തേഡുകൾ പഠിക്കും പ്ലസ് ടു അല്ലാത്ത കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മാത്സിന്റെ മാത്സിൽ എന്ത് പഠിച്ചാലും നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മളത് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു പ്രൂഫ് പറയാം അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു തുടക്കമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പത്തിൽ ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ച പ്രൂഫ് ഒക്കെ തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഒരുപാട് ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ തെളിയിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ തെളിയിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ തെളിയിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ചെയ്യാൻ വലിയ ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ വലിയ ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ അരി ചോദ്യം ഈ രണ്ട് രീതിയിലായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും വായിച്ചാൽ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും കൂടി എനിക്ക് ഇത് വായിച്ചു നോക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുക ചോദ്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ആൻസർ ആണ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രികോണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെറും ത്രികോണമാണോ അല്ലെങ്കിൽ വെറും ട്രയാങ്കിൾ ആണോ അല്ല ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണോ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് രണ്ട് സൈഡുകളും രണ്ട് ആങ്കിളുകളും തുല്യമായി ആങ്കിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ട നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് രണ്ട് സൈഡുകൾ തുല്യമായി നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ആൻസർ അല്ല ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ചോദ്യം ഇപ്പൊ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഇതിന്റെ ലൈസോസിലെ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡുകൾ തുല്യമായി ഇനി അതൊക്കെ എ ബിയും എ സിയും തുല്യമായി ഇനി അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ എ ബിയും എ സി അല്ലെങ്കിൽ തുല്യമായ രണ്ട് വശങ്ങൾ വ്യാസമായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ വൃത്തങ്ങൾ വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഉള്ളു ഈ എ ബി വ്യാസമായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുക തുല്യമായ രണ്ട് വശങ്ങൾ ഇതല്ലേ അപ്പൊ ആദ്യം എ ബി ഉണ്ട് എ ബി വ്യാസമായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കണം വൃത്തം മൊട്ട പോലെ കേന്ദ്രിക്കുന്നു അല്ലെ പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചാലും മനസ്സിലാവും അപ്പൊ എ ബി വ്യാസമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ വൃത്തം വരച്ചു അടുത്ത ഏതാണ് തുല്യമായിട്ടുള്ള വശം എ സി എ സി വ്യാസമായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വൃത്തം വരും ആ വൃത്തം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സർക്കിളുകൾ കൂടി ഈ മൂന്നാമത്തെ സൈഡിന്റെ ഒരു പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകും ഏതാണ് പോയിന്റ് ഇപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് ആ പോയിന്റ് നമുക്ക് ഡി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക ആ പോയിന്റ് ഡി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക ആ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഈ താഴത്തെ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് ബി സിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മധ്യ ബിന്ദുവാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതായത് ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഈ ബി സിയുടെ കൃത്യം നടക്കാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അത് തെളിയിക്കും അതാണ് ചോദ്യം ചോദ്യം മനസ്സിലായത് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഐസോസിലെ സ്ട്രാങ്കിൾ എടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡുകൾ തുല്യമായിരിക്കും ഏതൊക്കെ എ ബി എ സി ആയിട്ട് എടുക്കാം ആ തുല്യമായ രണ്ട് വശങ്ങൾ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാസമായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് സർക്കിളുകൾ വരയ്ക്കും ആ സർക്കിളുകൾ ഈ സെൻ മൂന്നാമത്തെ സൈഡിന്റെ അതായത് തുല്യമല്ലാത്ത സൈഡിന്റെ
ഈ രണ്ട് വൃത്തങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ മധ്യബിന്ദുവിലൂടെ പോകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ പോരെ അത് മതി അത് അങ്ങനെ ചെയ്താലും പോവാമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ തെളിയിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ എന്തായി ഇതിന്റെ ബിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിന്റെ ബിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മധ്യബിന്ദു കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത്തിരി നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബിഡ് പോയിന്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും കോമ്പസ് എടുക്കുക പകുതിയിൽ കൂടുതൽ എടുക്കുക അതായത് ഇവിടെ കുത്തി പകുതിയിൽ കൂടുതൽ എടുക്കുക ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക താഴെ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ അതുപോലെ കുത്തുക ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക മേളിൽ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് താഴത്തേക്ക് വരയ്ക്കുക അതിനോട് കൂട്ടുകൂടുന്ന പോയി കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ വരച്ചായി എന്താണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലംബ സമവാചിയാണ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മുകളിലേക്ക് മേളിലേക്ക് മുട്ടിക്കും മേലിലേക്ക് മുട്ടിക്കും നമുക്ക് ഈ താഴത്തള വേണ്ട തുടച്ചു കളയാം അന്നേരം ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ തന്നെയല്ലേ കാര്യം ഇത് നയന്റി ഡിഗ്രി ആണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലംബ സമവാചിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് ആംഗിൾ രണ്ടും നയന്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും പിന്നെ എന്താണ് ഇതിനെ തുല്യമായിട്ട് ബാധിക്കും അതായത് ആ പോയിന്റ് ഡി ആണെങ്കിൽ ബി ഡിയും ഡി സിയും തുല്യമാണ് അതായത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മിഡ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും അത്രോ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ഡിയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഡി മിഡ് പോയിന്റ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഡി മധ്യബിന്ദു അല്ലേ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാം ഞാൻ ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രം മാറ്റി വരയ്ക്കേ നോക്കിയേ അതിന്റെ പേര് എന്താണ് എ ഡി ബി എ ഡി ഡി ഇത് ബി എ ഡി ബി ഇത് എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ ഞാൻ ഈ എ ബി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡി സർക്കിളിന്റെ പുറത്ത് പോവോ അകത്ത് വരുവോ സർക്കിൾ വരുവോ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതെവിടെ വരും വൃത്തത്തിൽ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ദ സർക്കിൾ വരും അപ്പൊ ആ സർക്കിൾ എങ്ങനെ കടന്നു പോവും ഈ ഡിയിലൂടെ കടന്നു പോവും വൃത്തൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ സർക്കിൾ എവിടെ പോയി കടന്നു പോവും ഡിയിലൂടെ കടന്നു പോവും അപ്പൊ ഈ എ ബി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് സർക്കിൾ വെച്ചാൽ എവിടെ പോയി കടന്നു പോവും ഡിയിലൂടെ കടന്നു പോവും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഡിയിലൂടെ കടന്നു പോയി ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ വരെ കടന്നു പോയി രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ എങ്ങനെ വരും എ ബി സി ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് സർക്കിൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് അവിടെ കൂടി കടന്നു പോകും സർക്കിളിലൂടെ കടന്നു പോകും അപ്പൊ ഡി ആ സർക്കിളിലൂടെ കടന്നു പോകും അപ്പൊ നോക്കിയേ അടുത്ത സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് അവിടെ കൂടി കടന്നു പോകും ഡിയിലൂടെ കടന്നു തന്നെ ഡിയിലൂടെ തന്നെ കടന്നു പോകും അപ്പൊ രണ്ട് സർക്കിളിൽ ഡിയിലൂടെ കടന്നു പോയി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലംബ സമവാചി വരച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചല്ലേ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ബിഡ് പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് സർക്കിളിലും കൂടി ഡിയിലൂടെ കടന്നു പോയി അപ്പൊ എന്താണ് പ്രൂഫ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ തെളിഞ്ഞില്ലേ പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇതൊക്കെ എഴുതി കഴിയും അങ്ങനെ ഒരു സംശയം മതി ലഭിക്കും ഇത് എഴുതി കഴിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് പറയും കൺസിഡർ ദ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി കൺസിഡർ ദ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി വേറെ ട്രയാങ്കിൾ ആണോ അല്ല ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ് എന്താണ് അതിനെന്താണ് ഫൈൻഡ് എ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഡി is the mid point of dc alla uh, bc d is the mid point of bc that uh, d bc le madhya bindu aanu endanu and then adutha endu that bc le madhya bindu aanu d endu d is the mid point of bc endu endanu pinne adutha endu parayam ee ad endanu parayam ad endanu ad ide vera endanu ad ide vera perpendicular bisector alle അല്ലെങ്കിൽ ലംബ സമവാചി എഡി ഇസ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ അത് അല്ലെങ്കിൽ എഡി ലംബ സമവാചി ആയാൽ അയാൾ ഈ രണ്ട് ആങ്കിൾ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെ ഏതൊക്കെ ആങ്കിൾ എ ഡി ബി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആങ്കിൾ എ ഡി സി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പിന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ എ ബി സർക്കിൾ എ ബി ആ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് വൃത്തം വരച്ചാൽ അത് ഡിയിലൂടെ കടന്നു പോകും എ സി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് വൃത്തം വരച്ചാൽ അത് ഡിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് കാര്യം എന്താണ്
അപ്പൊ അടുത്തത് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറവായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് നോക്കാൻ വരാവുള്ളൂ ഇതിന്റെ ഒരു പേശകം പടമൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ രണ്ട് വലിയ പടങ്ങളാണ് അപ്പൊ പടങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പേടി വരും അല്ലെ പക്ഷെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനകത്ത് കൂടുതലൊന്നും നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചേർക്കാൻ അപ്പൊ അവർ ചോദ്യത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു റോംബസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് പേരുള്ള എ ബി സി ഡി ഈ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റോംബസ് ആണ് മലയാളത്തിൽ എന്ത് പറയും സമഭുജ സമാന്തരീ അത് മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് വരച്ച് കാണിച്ചിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഫിഗർ മാത്രം ഇത് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അത് മാത്രം ഒരു റോംബസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ബി സി ഡി അതായത് സമഭുജ സമാന്തരീ എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിന്റെ നാല് സൈഡുകൾ ഉണ്ട് എ ബി ബി സി സി ബി എ ഡി ഈ നാല് സൈഡുകൾ വ്യാസമായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാല് സൈഡുകൾ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം ഒന്നല്ല നാല് സർക്കിൾ വരയ്ക്കും അതായത് ഇത് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ആദ്യത്തെ സർക്കിൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ സർക്കിൾ ഇത് മൂന്നാമത്തെ സർക്കിൾ അടുത്തത് നാലാമത്തെ സർക്കിൾ അങ്ങനെ എത്ര സർക്കിൾ വരച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അല്ലെ മൊത്തം നാല് സർക്കിളുകൾ വരച്ചു ഏത് ഈ ഓരോ സൈഡുകളും ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാസമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒരു പോയിന്റിൽ കൂട്ടി കൂട്ടിയില്ലേ നോക്കിയേ ഒരു പോയിന്റിൽ കൂട്ടി കൂട്ടിയതായിട്ട് കാണിക്കുന്നു ആ ഒരു പോയിന്റിൽ കൂട്ടിമുട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് എല്ലാത്തിനും കൂടി ഈ നാല് സർക്കിളിനും കൂടി ഒരു കോമൺ പോയിന്റ് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമുക്ക് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പേര് കൊടുക്കാം ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമൺ പോയിന്റിലൂടെ ഈ നാല് സർക്കിളുകളും പാസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നാല് സർക്കിളുകളും കടന്നു പോകുമെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതായത് ചോദ്യം ഇത്രയുള്ളൂ ഒരു സമൂഹ സമാന്തരി കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റോംബസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ നാല് സൈഡുകളും വ്യാസമായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ നാല് സർക്കിളുകൾ വരയ്ക്കുക ആ നാല് സർക്കിളിലും ഒരു കോമൺ പോയിന്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ തെളിയിക്കാം അപ്പൊ ഒക്കെ ചെയ്യാം അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ വരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന റോംബസ് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹ സമാന്തരി ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ മാത്രം നമ്മൾ ഓടിച്ചാൽ ആ രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സമൂഹ സമാന്തരി അല്ലെങ്കിൽ റോംബസ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പ്രത്യേകത ആദ്യത്തെ പ്രത്യേകത ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ നാല് സൈഡുകളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഇതിനുള്ള നാല് സൈഡുകളും അല്ലെങ്കിൽ നാല് വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും അതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രത്യേകത അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ബി ഈക്വൽ ടു ബി സി ഈക്വൽ ടു സി ഡി ഈക്വൽ ടു എ ഡി ഈ നാല് വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും എന്തിന് ഇത് റോംബസ് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹ സമാന്തരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് നാല് വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഡയഗണൽസ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡയഗണൽസ് അല്ലെങ്കിൽ വികരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ എ സി എന്ന് പറയുന്ന വികരണവും ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന വികരണവും രണ്ട് വികരണങ്ങളല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡയഗണൽസ് ഉണ്ട് ഇത് മ്യൂച്വലി പെർപെറ്റിക്കുലറും ആയിരിക്കും ബൈസെക്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതെല്ലാം പരസ്പരം ലംബവും ആയിരിക്കും തുല്യമായി ഭാഗിക്കുകയും ചെയ്യും അതായത് ഈ നാല് ആംഗിളുകളും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈ ചെറിയ ഓരോ ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ലെങ്ത്തും ഈ ലെങ്ത്തും ഈ ലെങ്ത്തും ഈ ലെങ്ത്തും തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ നാല് വശങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും അത് കൂടാതെ തന്നെ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഡയഗണൽ അല്ലെങ്കിൽ വികാരണങ്ങൾ ബൈസെക്ട് ചെയ്യും അതായത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതെല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആൻസർ അല്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കളയാം ഇപ്പൊ നോക്കിയേ നമുക്ക് ഈ എ ബി സി ഡി ആണ് എ ബി സി ഡി ഇതെല്ലാം എന്താണ് റോംബസ് ആണ് അപ്പൊ റോംബസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാ സൈഡുകളും ഈക്വൽ ആണെന്ന് എഴുതാലോ ഏതൊക്കെയാണ് എ ബി ഈക്വൽ ടു ബി സി ഈക്വൽ ടു സി ഡി ഈക്വൽ ടു എ ഡി അല്ലെ എ ബി ഈക്വൽ ടു ബി സി ഈക്വൽ ടു സി ഡി ഈക
അതായത് ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ രണ്ട് പാർട്ടാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് എങ്ങനെ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഈ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ 
ഇതിന്റെ വീണ്ടും പകുതിയാണ് അതായത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് ഡയഗ്നൽസ് വരയ്ക്കാം ഡയഗ്നൽസ് വരച്ചു കേട്ടല്ലോ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ പകുതിയാക്ക ഇങ്ങനെ ഒരു പകുതിയാക്കി വേണം അപ്പൊ ആ പകുതി എങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ വരും മറ്റെന്താണ് എ ബി സി ഈ സെന്റർ പോയിന്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ തെറ്റിച്ച വേവ് കൊടുത്തത് ഇ എന്ന് വേവ് കൊടുക്കാം അല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇ എന്ന് വേവ് കൊടുക്കാം ഇത് നയന്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നോക്കിയേ ഈ എ ബി ഈക്വൽ ടു ബി സി അതിൽ എ ബി ഈക്വൽ ടു ബി സി ആണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമീപവശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡുകൾ തുല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ടൈപ്പ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് രണ്ട് സൈഡുകൾ തുല്യമായ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമായ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ അല്ലെ ഏഴാമത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ അപ്പൊ ഇവിടെ സർക്കിൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് എവിടെ പിടി കിടന്നു ഈ നയന്റി ഡിഗ്രിയിൽ കൂടി കിടന്നു അതല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് സർക്കിളിൽ കിടന്നു പോകും ഇത് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് സർക്കിൾ വരച്ചാലും അതും എന്തിനു കൂടി കിടന്നു പോകും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വൃത്തങ്ങൾ ഈ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും വൃത്തങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും വൃത്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിളുകൾ ഏത് പോയിന്റിലൂടെ കിടന്നു പോകും ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിലൂടെ കിടന്നു പോകും അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് അടുത്ത വലിയ പ്രയാങ്ക് എന്റെ പേരെന്താണ് എ ബി സി ഇത് പെട്ടെൻഡിക്കുലർ ആണ് അപ്പൊ ഇത് നയന്റി ഡിഗ്രി ആണ് പോയിന്റ് എന്താണ് ഇ ആണ് ഇത് എ ഡി ഈക്വൽ ടു സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ നോക്ക് എ ഡി ഈക്വൽ ടു സി ഡി എന്ന് എഴുതിയിരുന്നത് കാര്യം എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡുകൾ തുല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും തുല്യം അപ്പൊ ഇത് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ് അപ്പൊ ഇത് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന സർക്കിൾ ഇവിടെ ഇ ഡി ഇയിലൂടെ കാണുന്നു ഇത് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തം ഇയിലൂടെ കാണുന്നു അപ്പൊ ഈ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും വൃത്തം അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിളുകൾ എവിടെ കൂടി കടന്നു പോകും ഇയിലൂടെ കാണുന്നു സിമ്പിൾ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് പോലെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഒന്നുമില്ല ആ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠി പഠിക്കുക സിമ്പിൾ ആണ് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ തറവായിട്ട് ഇന്ന് പഠിക്കുക വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ട് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ തന്നെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടല്ലോ മനസ്സിലാക്കാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് ആ പടത്തിന്റെ ആ വലിപ്പം കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു പേടിയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ആണ് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ അടുത്ത പാർട്ടിൽ ആ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ